上家是织造世家，十五年前，曾为慈禧太后秘密打造花开吉祥富贵锦绣鞋。慈禧驾崩后，上家经常怪事连连。尚青荣疑是鬼神作祟，就请来戏班唱鬼戏，送鬼神。给人唱戏有规矩，给鬼唱戏更有规矩。嗯、一旦开唱，请戏的人绝不能看上你。否则，定出大患。一夜之间，一家老少二十七口，无一生还。从此，商家公馆成鬼宅。确定黄头钱会在这现身。放心，我也，这次仙宝一定没问题。过瘾吗？啊？是不是很舒服啊？啊？声音就是从这里面传出来的。
侯爷，别怕，有我在。米高，快去叫人。好。到底是谁？尚家公馆已经荒废了十五年，而你偏偏在案发之时现身，为什么？给不出一个合理的理由，你休想踏出警局一步！三、二、一。赵小姐，赵小姐，您那身份查证啊，哈哈哈哈，一点没问题。你没事吧？我家小姐可是海外华商会会长赵振鹏先生的独女，为了购买房产专程回国，刚刚办起的手续，不巧卷进了此案。花五万大洋买座鬼宅，跟你有什么关系？这些东西只能证明他的身份，不能证明他和此案无关。都已经查证了，那个人贩子是自己失足摔死的。那那些被害的女学生呢？那都走失两周了。赵小姐昨天才到南都市啊，和她没关系，一点关系都没有。<笑>也许神探，我们还会再见面的。老师傅，我们走。请，慢走啊！一个千金大小姐，远渡重洋买栋鬼宅，难道不可疑吗？知道吗？有两种人的世界，你永远不会懂。第一种，有钱人的世界；第二种，怎么回事？局长，哎，局长，哎呀，这么晚了，您怎么亲自来了？寡人案件频频发生，这些魑魅魍魉一天不伏法，我心里就一刻不得安宁。这不是有兄弟们吗？兄弟们，倒打起精神来，南都市民都等着我们给他们一个交代。遵命。遵局长，来，帮农氏喝点茶。还没过瘾呢，他就死了。不当家不知柴米贵，都是败家的东西。一口气被你们两个瘟神弄走了四个坟墓，这账可他妈怎么平啊？不弄死他们，难道弄死你？地狱无门，徒招惹；人心鬼欲，暗中藏啊！人怎么死的？三爷，没收住手，弄死了。我问的是皮瘸子。皮瘸子把冯偶带到宅子里头去了，原想着吓唬一下买家。临了，倒把自己给坑死了，哎。三爷，老四从警局漏了风，说是按意外事故处理。意外？鬼都不信吧？看看现场的黄纸钱和妻子音符，都不是咱们的，还有那双绣花鞋。只怕，怕什么？怕是上家的冤魂索命吧。住口！道上不太平
，那个人吩咐了，不管是妖门、里门、厨门，还有警局的老四，都要谨慎着点，否则的话，你们都会跟皮瘸子一样，那边作伴去了。大爷，那买鬼宅的富家小姐呢？查清她的底细，剩下的就是你们的活了。我今天来是有事要问你。这个扳指是你的。你吃一道菜，我回答一个问题，如何？简单。你为什么买这座公馆？家父身在海外，想为家乡做点义事，叫我回来置办一处房产，改建成福利院。而这里的风水和地段刚好适宜。你既然查过风水，就应该知道上家公馆是出了名的凶宅。可能是电力刚刚修复还不稳定，我去检查一下。我听说，十五年前，这里发生了灭门惨案。那你不怕吗？我行善事，心里没鬼，怕什么？反正这事儿没完，我会一直盯着你的。李瓜木，你怎么好？别打岔！你说你是怎么管教下属的？张小姐，我向你保证，关于警员私闯民宅这件事儿，我一定会严加处理。倒也不必。相反，是小伙警官救了我，我正是为了表示感谢，才专程前来的。鉴于昨天晚上的危险，我希望警局能对我提供人身保护。张小姐，我们警方没有职责为私人提供护卫，这点还请你理解。明白，老师傅。看得出金局长是行家。这是汝窑的精品，还请金局长鉴赏鉴赏。见者有份。还请赵小姐自重，立刻把这些收回去。关于警方提供护卫的事儿，恕我们爱莫能助。老甄，送客。来，两位，请。我我可以去。金局长，我可以去。金小虎啊，进来都不敲门，有没有规矩啊？这是你说话的地方吗？赶紧走。哎，等一下。让小伙去也好。正好将功赎罪，不过有一点，一定不要干出国的事儿。是。还有，我想了解十五年前上公馆灭门案的详情。啊，赵小姐，我们警察办案卷宗怎么能给别人看呢？再说了，几年前一场大火，案件的卷宗都烧没了。<笑>你说的来凤楼，就是这有朋友烂的地方。大隐隐于市，这楼可是江湖买卖的集散地。你在警察局里找不到的情报，只要有钱，在这里都可以买得到。啊、你当这是你家啊？你想进就进。来了来了，这个是入门的平物。
咱们仨是生脸，要进去可不便宜啊！为了这破玩意儿，花了我一个月的饷钱。他还真的是一点江湖规矩都不懂。或许是大海里下竿子，深浅难料呢。江湖有八门：金、皮、铝、瓜、风、火、除妖。金门是算命看相之类，皮门是走江湖卖药者，铝门多是唱戏变戏法的，花门靠武力行镖，风门是设局行骗为主，火门专门造假，除门大多是江湖刺客、黑道杀手，妖门啊，皆以色为谋财手段。秦月上，失踪周家的姑娘，下落何方？提灯走的人，就是知道情报的人，他们可以到后面的雅间和买消息的人交易。我想知道，十五年前上家灭门案的详情，赏金五百大洋。这不合规矩。那我再加五百大洋，这合规矩了吗？这不关钱的事儿。五爷，跑哪去了？两千大洋，上家灭门案的消息，我买定了。你不要命了？真的吗，彪？一出手就破纪录，哎了呀！走，你干嘛？先在外面守着吧。哦。白银竹阳，命起仓皇。你是杜神婆。祖先重重，那场江南。周正，日月偏斜，何生青黄？多灾多劫呀！呀、啊！失、啊、传三大绝命，天杀姑且杀我了，白银中央同子上。你，难怪五妖全是阴面。你不是养尸的人。你是从阴间来的，胡说什么？你看清楚，他可是个大活人。嗯，根据他的相格，与你相关的人，要么惨遭横死，要么飞来横祸。我可不是来算命的。告诉我，十五年前上公馆到底发生了什么？
缠上的人，不是恨死，就是飞来横祸。杜神婆。你想选哪个？月子金，家老少二十七口，无一生花。从此，商家公馆成了鬼宅。一灵盘，今夜夜归天，夜夜归天。经你这么一说，我还真听到了哭声。莫、啊、非你是鬼宅的新主？是我。你，你就是绝命、绝杀、绝死、绝杀、绝死的三清之君。啊那你不是神婆吗？有什么破解的办法吗？有人吓过来了，快跑！走！啊、追！你们快走！我在这儿，你们来追我呀！抓住他们！别来碰了！站住！我可是警察，你们公然袭警，无法无天了吗？不是，不是，是人被杀了，怎么办？在我们这个地界，只有一种法，杀人偿命。对，杀了他，杀了他，杀了他。师傅，都别动啊，谁动打死谁。爸，甄大队长，哎呦，这是自己人啊。我介绍一下啊，这位是。如意赌坊的冯老板，这是我闺女，亲闺女，这都是自己人。高抬贵手，给个面子，放了。甄大队长，我们八门的事儿，从来轮不到杠子插手。哎呦，我亲闺女都让你压这儿了，我还不出手吗？三爷来了。三爷，三爷，三爷，三爷。哟，三爷，那你怎么在这儿呢？真的，队长，那两个杠子已然越了界。你今天兴师动众，带着人，这明显瞧不起我呀！哪里哪里，那是误会。三张通信这儿刚办好。两个小妮子都是值钱的尖货，怎么就给放了？这个姓甄的许给我一个不可抗拒的条件。什么条件？三张省内外的通行证，不受南北军阀派系的影响，运输畅通无阻。值，太值了。查一查，宜祥运输公司是不是资不抵债想要拍卖？如果是的话，咱们的通行证就到手了。三爷放心
，我亲自去找。沈渊这个莽夫，丢尽了楚门的颜面，他的死，就是他的无能啊！三爷啊！我看过沈渊和皮瘸子的死状，这事有蹊跷啊！还有姓赵的这小姑娘，行为举止也怪异得很。你们李门呐、啊，玩的就是装神弄鬼你要是胆小，你还回去唱你的戏去昨天幸亏你及时赶到啊，小伙和赵姑娘才能平安无事。老郑呀，你说小伙那边刚出事儿，偏巧你就带着弟兄们在来凤楼附近巡查，这也太巧了吧？啊<笑>！这是您金局的福气好，得亏。是这么巧啊，要不然那后果不堪设想。<笑>去吧，去吧在忙什么？我错了。我一点都没怪你，我就想告诉你，危险的地方不要去。赵玉缺不是白蚂蚁。什么蚂蚁？昨天追杀我们的杀手身上有一个蚂蚁刺青，在上家公馆摔死的人贩子身上也有一个相同的刺青。我顺藤摸瓜，查到了很多年前江湖八门里有一个犯罪组织，叫白蚂蚁。他们从事的就是抢劫掠货、拐卖人口的勾当。他们首领叫铜山豹。十五年前，这个白蚂蚁组织突然销声匿迹，同年上家公馆就发生了灭门惨案。在那之后，南都市的人口失踪案件就越来越多。刚开始还只是少女儿童，可是这几年，黄头钱越来越猖獗，消失的都是青年女大学生。我有没有说过，让你以后不要管这个案子了？可是这些女大学生都年龄相仿，我怀疑是黄头钱他有固定的目标。别说了，甄小伙，我现在命令你，不许再查这个案子。我不。如果被拐卖的是我呢？我呀，我。我让你盯着嘛，你回来。赵小姐说，晚上请您唱戏，就让我回来了。你唱戏？啊！站住！把资料收拾好。是。就是我请来唱鬼戏的先生，你疯了？你真的要唱鬼戏？啊？杜神婆不是说了，灾祸始于鬼戏。灾祸始于鬼戏，就别鬼戏。我我是不信鬼神，但是我信因果。所谓鬼神，就是看不见的因果。
师傅也太厉害了吧？那当然啦，老师傅曾远赴欧洲给魔术师马斯克恩当过助手呢。老师傅，可以出来了。老师傅。老师傅，你觉不觉得少了点什么？还用说啊，老师傅啊！不对，是唱戏的声音。去看看。什么？先生。你知道我昨天晚上都经历了什么吗？你到底在隐瞒什么？你为什么非要一直掩护白蚂蚁、啊？还是说，你也是白蚂蚁出去，跟你有关系吗？爸，他身上有白蚂蚁的标志。我说了，这件事情和你没关系。我现在给你放假，马上回家。我不回，你为什么非要阻拦我查、啊？调查结果怎么样？
他们还要杀拉。是。老四说他是被吓死的，还有更重要的消息。局长，师傅找到一双鞋。哎哎哎哎哎，在鬼宅里发现了一双绣花鞋，从外观来看。就是慈禧锦绣鞋。我们绝地三尺都没有发现的锦绣鞋，怎么会凭空出现呢？据说，藏在壁炉的暗格里，很难发现。这双鞋，很可能是本次命案的关键证物，请您交出来。你怎么证明这双鞋是证物？这里是我家，这鞋是我的。小伙。过来。那鞋现在落在姓赵的姑娘手里，保不齐她也是为了绣花鞋才买下上宅。总之，要找到绣花鞋，才能对那个人有个交代。这事儿您放心。对了，宜祥货运公司的拍卖。很快就要开始了。嗯。昨晚经历那样的事儿，你还有心思喝茶？这款糕点呢，是我从法国的宫廷糕点师那里袭来的手艺。您觉得味道如何？嗯，好吃，心情好些啦。嘿，哎，你，哎，哎，好了好了，别闹了。你有劳师傅这样的家人。真好，我老爸对他有恩，所以他一直留在我家照顾我的生活起居。其实，我很羡慕你的。你羡慕我什么？我老爸整天忙工作，几年都见不上他一面，我都快忘了他长什么样了。不像你，你老爸整天陪伴你、关心你，能看得出来，在他的眼里。你比谁都重要。对不起啊，这是我娘生前留给我的。你娘去世了。嗯。很多年前，我曾经遭遇一场事故，所以之前的事儿也都不记得。哎呀，差点忘了件很重要的事儿。干什么？来，我帮你说。哎呀，别弄。你身材好呀，你身材才是真的好。哎呀，我才没有呢！我就说嘛，你这么美，肯定很多男孩子喜欢你的。才才没有呢！我喜欢呀我先去拜金牌手去了。哦
你老爸整天陪伴你，关心你，能看得出来。在他的眼里，你比谁都重要。不是，甄大队长。你好，冯老板。拍卖会的事情已经说好了，一点问题都没有。三张通行证也搞好了，告诉三爷，我什么事情都办得到。不是石峰啊，他们两个怎么会在一起啊？米高，啊，帮我办件事，没问题，包在我身上。下一件拍品，宜翔货运公司所有权，起拍价五万元。五万一千。五万一千元，还有更高的出价吗？五万一千一次，五万一千两次。那个姓甄的警察还算守信。我宣布，我出六万。那边那位小姐出价六万。六万五。六万五，还有更高的出价吗？我出十万。十万，还有更高的出价吗？这三件通行证，我势在必得。十一万，我出二十万，二十万，二十万，你打破了本拍卖行成交记录了。还有更高的价吗？二十万一次。二十万两次。我出二十五万，二十五万，唐三爷出价二十五万。三爷，那可是咱们所有家当。那边那位小姐还会出价吗？我不出。成交。赵小姐又见面了。常三爷，恭喜恭喜，重金拍下宜祥公司。哎，说实话，我很舍不得呢。此话怎讲？这宜祥货运公司本是我家的产业，只可惜经营不善，我老爸偏要把它卖掉。可我又是真心喜欢这家公司，想把它买回来。这宜祥就是宜缺在飞翔嘛。这么说。我多花了二十万，跟你竞拍了一家你家的公司。不对，话得说清楚，是我老爸的公司。不过，这二十五万确实由我先行保管了。赵小姐果然是聪明过人呐。不过，赌注下的过大，也许会连命都赔进去。我倒是觉得，赌大赌小都是赌，不如刺激一点。好啊，既然赵小姐喜欢刺激的话，不如到必赌坊，消遣消遣如何？不必了，我们走。赌方哎，好像很好玩啊。赵小姐，下注吧。怎么下注啊？你不会？我头一回上赌注。买中大小，都是一赔一；买中点数三军为骰，最高一赔一百五。什么三军为骰？我就要这个，哎，你，你疯了！你斗不过他们了，别玩了。都还没开赌呢，说什么丧气话？知道有钱人为什么任性吗？因为有钱就不会反悔。
我就押这个。大气。米高，啊，帮我办件事，啊，没问题。今日是我爸。啊啊飞机啊！开！怎么回回都是你赢？你出去签。这是赌方。赵小姐不会就这点儿家底儿吧？我还有这个，摇吧。最后一把。赌个大的！你疯了！别玩了，我们走。哎呀，你真是疯了！我走。切！等一下，赌完这把，我们一起走。开。温闪，温闪三。这地契的成交价是五万元，一赔一百五就是七百五十万元。承蒙三爷关照，清查。赵一圈，赵一圈，赵一圈，你在这儿吗？赵一圈，赵一圈，赵一圈，赵一圈，我在这儿，你没事吧？没事。这是什么地方？这儿是阴曹地府。是你们黄头钱的老巢。我们不止做黄头钱的事儿，遇到品相不够的，我们也会把它踩伤蛇哥了。蛇哥，蛇哥，蛇哥，把你们搞残废，送去卖艺。光明有的是办法。你干什么？你放开他！你要多少钱我都给你。
出来了，逃出来了。卖给平门无语做妖眼子。喂，死胖子，你过来！我这有，我这有好东西给你。他他妈进来，他他妈进来，他他妈进来，就是就是，死胖子，你有什么事冲我来？走走走，快快！祖啊菩萨，虽然嚣张跋扈，刻薄任性，可千万别让他有事啊！千万别有事，千万别有事。老师傅，对不起。医生，情况怎么样？这个女孩很特别，心脏长在了右边。如果换是正常人，早已经生命堪忧。医生，那我家小姐她……放心，已经脱离生命危险。谢谢医生，谢谢医生，谢谢菩萨，谢谢佛祖。之后的几天，发生了很多事情。之前谁都没想到，黄头前的老巢。竟然与上家公馆的地下密道相连，我们救下了被拐的女学生。可人贩子早已不知去向。常三爷被发现死在秘密据点里，残留的账簿表明，他就是黄图前生意的幕后黑手。公开的说法，是常三爷恶行败露，畏罪自杀。黄头前的案子就这样结案了，但是还是有很多疑点都没有解开。常三爷一死了之，他们和十五年前的上家惨案到底有什么关联啊？喝点东西吧。好苦啊！啊，这是生烘的曼特宁，小姐最喜欢的口感。他们居然喜欢这么苦的东西。其实每个人都不止他外表一张面孔，小姐如此，甄大队长如此。
就连小火警官自己也是如此。这样想一想，很多事情都会迎刃而解，不是吗？这是我家小姐的成名礼。这是我母亲留给我的。你刚从鬼门关里闯出来。我这心里面才刚安稳一点儿，我爹又失踪了，也不知道到底跑到哪里去。我真的很担心他消息了。上回说想买什么新玩意儿，啊，有钱了，你还当我是小孩子？我说了这件事情和你没关系，我现在给你放假，马上回家。你为什么非要阻拦我查、啊？我怕你惹祸上身呢、啊。我不，如果被拐卖的是我呢？我亲闺女都让你压这儿了，我还不出手吗？在他的眼里，你比谁都重要。我就想告诉你，危险的地方不要暗藏杀机，不许管这个案子。妈呀！妈！妈！小姐，都准备好了我们回局里。金局，刚好你也在，我有事要拜托你。请讲。在我昏迷期间，劳师傅把这双绣花鞋拿给鉴宝大师白不存鉴定，判定这双鞋确为前朝慈禧太后的秘宝，花开吉祥锦绣鞋。确实是白不存的鉴定证明。当年八国联军攻打北京城。慈禧太后落难前，派人把宫中秘宝藏起来，密令江南三大制造局打造了这双锦绣鞋。据说
，宝藏就藏在这双鞋里。我是对寻宝没什么兴趣，但觊觎者大有人在，所以我联系拍卖行，明日就对这双锦绣鞋进行公开拍卖。这双锦绣鞋价值连城，我希望警局能提供警力，到我家协助保护。警方没有义务为私人事宜提供保护，况且老甄明日一早便要出殡。除了在警局值班的兄弟，包括我在内的所有警员，都要去送他最后一程。那我直接一点，今晚谁来我家保护锦绣鞋，酬劳一千大洋。两千大洋。赵小姐。我们和师傅的感情，你不能用钱来砸吧？这世界上就没有用钱砸不了的东西。你，如果有，那就是砸的还不够。你说的是人话吗？请你们离开。什么？走啊！兄弟们，给赵小姐让路。
。十五年了，我找了他整整十五年。我等你很久了。昔日锄门山头，江阳巨匪同山报。你高，快醒醒！嗯，怎么回来？通知警局，到上公馆抓人。啊，什么情况？等等我。你不是什么千金小姐，你是八门中人，精疲力瓜，烽火除妖，能给老夫设下这场局的，只有封门局客。哼，十五年前。叱咤江湖的《锄门山头》同山报，勾结洋人里通外国，遭八门围剿。同山报不敌八门，从此隐姓埋名，并在暗中拉拢八门气徒，建立白蚂蚁组织，继续为非作歹，赚取黑钱。你得到消息，慈禧锦绣鞋几经辗转，回到了他的打造者刺绣世家，上家手上。你们为了逼问锦绣鞋的下落，要杀上家所有人。鞋呢？轮番凌辱家主尚金荣，还把他的尸体吊起来。后来你们得到消息，慈禧锦绣鞋。存在于上家女儿身上。娘，你醒了，快来救我啊！啊！我的眼睛！谁料他们却逃走了。小心，不要停、啊！站住！小心，快跑！你们以为上家大女儿死了，殊不知她的心脏长在右侧，因此躲过一劫。你们更想不到，他被追查铜山报下落的封门山头赵天涯所救，拜入封门，成为赵天涯的养女。此后十五年间，他一日不歇的修习封门局术，就是为了今日替上家报仇雪恨。原来你是上家的一面，我那些手下接连生死。全都是你做的局吧？菊花酱，自作孽，不可活此也是你设的局吧？你不妨再大胆一点。竟然有人盯上了黄头钱的买卖。太光显，他可是我们南阳走水的最大舌头。失了蔡光显，你的白手套常三爷自然会寻找新的蛇线。当务之急，先要找到有三通证的新舌头。这时候，有三通镇的宜祥货运公司，自然是最佳选择。拍卖会也是你安排的，成交。这么说，我多花了二十万大洋，跟你竞拍了一家你家的公司。你故意让常三损失巨款，再将他激怒，引他带你去如意赌房，赌桌上。你装作一窍不通，其实你出千了。是常三爷出千在先
只是手法过于拙劣，第一把就被我识破了。开，二二三，七点响，庄家胜。最后一把，赌个大的。你疯了！别玩了，我们走。哎呀，程三把你们囚入地牢，也是你的局吧？无入虎穴，焉得虎子？只有这样。我们的小伙警官，才能将黄头前的巢穴一网打尽。只是百年一术，没想到又替那傻丫头倒了一刀，烫死我了！剿灭黄头前还远远不够，常三爷的死，替你扛下了所有罪状，我依然无法识破铜山豹的身份。但我知道，有一样东西，铜山豹绝不会放弃，那就是慈禧锦绣鞋。我联系拍卖行，明日就对这双锦绣鞋进行公开拍卖。画甲铸针，火八爷，没有什么是火门仿造不出的。这双高金仿慈禧锦绣鞋，花了我大把钞票。好在，他们还附赠了一份鉴宝大师白不存的鉴定书。当然，也是高金发。小伙。三倒是对你忠心耿耿，但你杀他的时候连眼都没眨一下。你是最后一只白蚂蚁。不错，我是最后一只白蚂蚁，但是我早就不想和铜山豹这种人同流合污。现在罪魁祸首已然伏诛。我为什么不能继续当一个为民请命、除暴安良的警察局长？唐三死的像条狗，你也跟他一样。这、啊。想到老夫。
这么多年的道行，会栽在你的手里。不要！我等这一刻，等了十五年。最高一点，青龙福利院，好字好字啊！各位，从今天起，青龙福利院就正式落成了，谢谢大家。是父母的人。小虎是我妹妹，请你放心，我会用性命保全她的平安
。那本案宗我看过了，没想到我爸为了上家残案，付出了那么多。民国三年五月初十，我终究还是晚了一步，上家全族惨遭杀害。只有小女儿尚映雪逃过一劫，可她什么都不记得了。六月初五，我决定收养尚映雪，毕竟尚家待我不薄，我给她起名小火，希望在这冰冷的世道里，带给她温暖。那他为什么要假死啊？因为金正明对他起了疑心。哎，老甄。我有事儿要问你，是，你是不是有未卜先知的本事啊？每次小伙有危险，都出现在现场，而且我查过了，当年上家惨案明明就是你经手的，为何要撒谎啊？所以我们干脆来了一记东梁换柱，把洪青秋引到鬼宅，给你道个歉，冯老板。今夜子时邀请你去一趟尚家博物馆，我要亲手把你们想要的东西交给你。真正死的人是冯清秋，如此一来，不仅你爸化解了危机，他还成为了我们的秘密武器。那杜神婆呢？她也是你的人吗？是啊。那他说的童子阴煞是？杜神婆的鬼话你也信啊？那你为什么要隐瞒我们的姐妹关系？你猜呢？你就别卖关子了。因为你也有选择的权利，是继续做天真无邪的真小伙，还是做背负家族负担的尚云雪？姐、啊，你说《慈禧锦绣鞋》的藏宝图到底在哪儿啊？据说那是大太监李莲英酒后透露的，也许它依然藏在一个不为人知的地方。刚刚办起的手续，不巧卷进了此案。我全。